la reine vivait dans un magnifique château. Elle avait une fille dont elle rêvait. L'enfant avait les cheveux noirs et la peau blanche. Par conséquent, ils l'ont appelée « Blanche-Neige ». La reine est morte peu de temps après. Le roi n'a pas pleuré pendant longtemps, un an plus tard, il a amené une nouvelle reine au palais. Elle était belle, mais en colère. La femme a apporté un miroir magique avec elle. Chaque jour, elle admirait son reflet en lui et lui posait la même question. Qui est la plus belle du monde Le miroir n'a toujours dit que la vérité. Par conséquent, il a honnêtement loué la beauté de la reine et la femme rayonnait de bonheur. Blanche-Neige grandissait et chaque année sa beauté s'épanouissait de plus en plus. Et maintenant, une fois de plus, s'adressant au miroir, la reine a entendu en réponse qu'elle n'était plus la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. La reine n'allait pas endurer cela dans son propre palais. Elle a ordonné à son fidèle serviteur de conduire la princesse dans un fourré impénétrable et de la tuer. Mais le serviteur ne pouvait pas, même pour l'amour de la reine, tuer la douce fille. Il a amené la princesse dans une forêt sombre et l'a laissé partir. Et lui-même retourna au château et dit à la reine qu'il avait suivi son ordre. Pendant longtemps, la princesse a erré dans la forêt, en chemin, elle était aidée par toutes sortes d'habitants de la forêt. Blanche-Neige était très gentille avec eux et ils sont donc devenus de bons amis. Vers le soir, la princesse est tombée par hasard sur une petite maison. Elle y entra et vit qu'il n'y avait personne dans la maison. La table était dressée pour cette personne et il y avait cette lit bébé dans la chambre. Et tout dans cette maison était très petit. Par conséquent, Blanche-Neige s'est rendu compte que cette petite personne vit ici. Après un long et difficile voyage, elle se coucha sur l'un des lits et s'endormit profondément. Les sept nains sont rentrés chez eux tard dans la nuit. Ils ont été très surpris par l'apparition d'un invité inattendu. Dormir Blanche-Neige était si charmant que les nains ont décidé de la laisser dormir et ne l'ont pas réveillée. Le matin est venu. Blanche-Neige s'est réveillée, a vu les sept nains et a eu peur. Mais ils étaient affectueux avec elle et la fille a raconté son problème. Ils ont tout de suite aimé Blanche-Neige et les nains l'ont invitée à rester avec eux. De plus, elle a accepté de s'occuper de la maison, cuisine, lavage et nettoyage. Chaque matin, les gnomes allaient dans les montagnes pour extraire de l'or et des pierres précieuses et revenaient tard dans la nuit. En partant pour le travail, ils ont averti Blanche-Neige afin qu'elle ait peur de la méchante belle-mère et n'ouvre pas la porte à des étrangers. À ce moment, la reine, comme d'habitude, se rendit dans la pièce secrète pour parler au miroir magique. Mais le miroir a soudainement dit qu'elle n'était pas la plus belle du monde, mais Blanche-Neige. Que la princesse est toujours en vie et vit avec les gnomes dans la maison. La reine est devenue très en colère et a décidé de s'occuper elle-même de Blanche-Neige. Elle est allée dans une pièce secrète et y a cuisiné une pomme venimeuse. C'était très beau à l'extérieur, mais si quelqu'un n'en mangeait ne serait-ce qu'un morceau, il mourrait certainement. Quand la pomme fut prête, la reine se changea en ancien marchand et vint à la maison des nains. En voyant la douce vieille femme, Blanche-Neige se sentit désolée pour elle. Elle ne se douta de rien et quitta la maison. La vieille femme a offert à la fille une pomme mûre et a dit que si elle mange cette pomme, elle restera jeune et belle pour toujours. Blanche-Neige l'a cru, et dès qu'elle mordit la pomme, elle tomba morte et cessa de respirer. La reine satisfaite se rendit au palais. Dans la soirée, les nains sont revenus du travail et ont vu Blanche-Neige gisant sur le sol. Elle ne respirait pas. Ils ont sangloté si fort et ont déploré que leurs cris aient été entendus par le beau prince, qui chassait dans la forêt voisine. Il est devenu intéressant pour lui quel genre de hurlement s'est produit qui a effrayé tous les animaux. Et quand le prince a trouvé la maison des nains, il a vu Blanche-Neige. Elle était si belle que le jeune prince est immédiatement tombé amoureux d'elle. Il a persuadé les nains de l'emmener avec lui au château, car il y a des médecins qui peuvent guérir Blanche-Neige. Les nains l'ont permis. Puis le prince ordonna à ses serviteurs de porter la princesse sur leurs épaules. Et quand il la portait, il arriva que les serviteurs trébuchaient sur un buisson, 
et de la commotion cérébrale, un morceau de pomme empoisonnée est tombé de la bouche de Blanche-Neige, et elle s'est réveillée. En voyant le jeune prince, la fille est également tombée amoureuse de lui, et a accepté de l'épouser. Ils ont également invité leur méchante belle-mère au mariage. De colère Q. Dans un royaume plein de bonheur et de joie vivait un roi et une reine. Ils rêvaient d'une seule chose, avoir un enfant. Quand ils avaient déjà perdu tout espoir, leur fille est née. Elle était très douce et belle. À cette occasion, une grande fête a été organisée, et de nombreux invités ont été invités au palais, parmi lesquels de bonnes sorcières. L'accueil le plus chaleureux et le plus cordial leur a été réservé. Mais le roi et la reine ont commis une grave erreur, ils ont oublié d'inviter une autre sorcière. Elle n'avait pas quitté sa tour depuis de nombreuses années et tout le monde pensait qu'elle était morte depuis longtemps. Lorsque le moment est venu de faire des cadeaux à la princesse, les fées l'ont généreusement récompensée par sa beauté, son bon cœur, son intelligence, une belle voix, la capacité de danser et de jouer de divers instruments de musique. Quand le tour est venu à la dernière sorcière, une fée maléfique est soudainement entrée dans la salle, qu'ils ont oublié d'inviter à la fête. Des couverts lui ont été immédiatement apportés, mais elle a estimé qu'elle n'était pas reçue aussi respectueusement qu'elle le devrait. Tirant le gobelet et l'assiette loin d'elle, elle murmura un sort. La sorcière souhaitait que le jour de son 16e anniversaire, la princesse se pique la main avec un fuseau, et de cela elle mourut. La reine pleura amèrement à la volonté de la méchante sorcière, et le roi ordonna de saisir la sorcière. Mais elle avait déjà disparu avec un rire inquiétant. Heureusement, la dernière des fées n'a pas encore eu le temps de dire son souhait à la princesse. Elle ne pouvait pas annuler le sort, mais a promis que la fille ne mourrait pas, mais ne s'endormirait profondément que jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par le baiser d'amour. Le roi a immédiatement ordonné la destruction de tous les fuseaux du royaume. Et puis vint le jour du 16e anniversaire de la princesse, le jour dont la fée maléfique a parlé. La princesse a grandi pour être une fille belle et gentille. Le roi a ordonné à trois sorcières de veiller sur elle. Les fées la gardaient comme la prunelle de leurs yeux. Ce jour-là, le roi et la reine ont enfermé la jeune fille dans une pièce pour éviter un événement terrible. Mais la princesse ne voulait pas être enfermée. Soudain, une porte apparut dans le mur de sa chambre, que la jeune fille n'avait jamais vue. Elle a entendu des sons étranges à l'extérieur de la porte. Brûlant de curiosité et ne sachant pas ce qu'il attendait, la fille entra en elle. La porte menait à une pièce sombre dans laquelle une femme était assise dos à la princesse. Elle tournait. La fille n'avait jamais vu un fuseau de sa vie. Elle est devenue curieuse. La princesse est allée au fuseau, l'a touchée, a piqué son doigt et est tombée dans un sommeil profond. Et cette femme s'est avérée être une fée maléfique qui était très heureuse que son sort soit devenu réalité. Maintenant, tout le monde a appelé la princesse Sleeping Beauty. En apprenant le malheur, la gentille sorcière a décidé de plonger le roi et la reine et tout le royaume dans le sommeil jusqu'à ce que la fille se réveille. Bientôt, des fourrés d'arbres et de buissons épineux si impénétrables se sont développés autour du château que personne ne pouvait passer à travers un tel fourré. Cent ans plus tard, un beau prince d'un autre royaume part à la chasse. Voyant de loin les tours du château abandonné, il se souvint de la vieille histoire de la belle au bois dormant, que ses parents lui racontaient. Et le prince a décidé de rentrer. Il avait du mal à se frayer un chemin à travers les fourrés impénétrables d'arbres et de buissons épineux. Mais à la fin, le prince s'approcha des portes du château abandonné. Il fit le tour du château tout entier et regarda dans la salle du trône. Là, le prince vit le roi et la reine dormir. Puis, dans l'une des chambres, il a remarqué la belle au bois dormant, elle dormait sur un lit décoré de fleurs. Le prince alla vers le lit, regarda la belle princesse et sentit l'amour remplir son cœur. Il ne pouvait pas se retenir et embrassa la belle au bois dormant. Et à ce moment-là, elle ouvrit les yeux et vit un beau prince. Le roi et la reine se sont également réveillés, tout comme tout le royaume. Ils étaient ravis, et en l'honneur des mariés, le plus beau mariage que le monde ait jamais vu a été immédiatement organisé. Depuis, ils ont vécu heureux pour toujours.